നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മറ്റും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർഫ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സർഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മീൻസ് പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് സെർഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും തോന്നിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമകൾ കണ്ടു തമിൾ റോക്കസ് ആയിക്കോട്ടെ സിനിമ വില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കേട്ടോ അതിന് സിനിമ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു സാധനവും അത് കാശില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് അവർ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ അത് കോപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ചിലപ്പോൾ പല വെബ്സൈറ്റ്സും ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ്സിൽ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ യു ആർ എൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിലാണോ പോകേണ്ടത് ആ യു ആർ എൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്സ് പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ്റെ ആണെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ആയിരിക്കാം കാനഡിയൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഈ സൈറ്റ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈറ്റും എല്ലാവിടെയും ബാൻഡ് അല്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ബാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോക്സിയിൽ നിന്നും സർവറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും അപ്പോൾ സർവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോക്സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് അത് തരും ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധി സാധിക്കില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് എന്നൊരു മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാൻഡ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രോക്സിയിലോട്ട് പോകും പ്രോക്സി ഇന്ത്യൻ ആവണമെന്നില്ല വേറെ പല കൺട്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോക്സി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം പ്രോക്സി സർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സർവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ഈ പ്രോക്സി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് ഈ പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് അതിൽ പല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പല വർക്കുകളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ലെയർ മാത്രം അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂസറിനെ കിട്ടി അതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഏത് സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ടോർ ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ വി പി എൻ പോലുള്ള പല പല